इयत्ता आठवी सामान्य विज्ञान पाठ चौथा रोग निरोगी समाज ही प्रत्येक देशाची साधन संपत्तीच असते म्हणून प्रत्येकाने आरोग्याची काळजी घेतली पाहिजे तुम्ही किंवा तुमची बालमित्रमैत्रिणी केव्हा तरी आजारी पडला असाल अशा वेळी डॉक्टर तुम्हाला औषध देऊन बरे करतात आणि रोग वाढू नये म्हणून कोणती काळजी घ्यायला हवी हेही सांगतात रोग का होतो आपल्याला सब आपल्या सभोवतीही सूक्ष्मजीव असतात त्यापैकी काही सूक्ष्मजीव उपयोगी असतात तर काही सूक्ष्मजीव रोग निर्माण करणारे असतात ते आपल्याला हानी पोचवतात अन्न पाणी हवा आपल्या शरीरात प्रवेश करतात आपली प्रतिकार क्षमता आपली प्रतिकार शक्ती कमी पडल्यास त्या रोगाची लक्षणे दिसण्यास सुरुवात होते आणि आपण आजारी पडतो रोग होतो तेव्हा व्यक्तीची शारीरिक स्थिती मानसिक स्थिती आणि एकूण स्वास्थ्य बिघडलेली असते रोगाचे प्रकार रोगांचे प्रकार रोगांचे त्यांच्या प्रसारानुसार तीन प्रकार पडतात एक साथीचे रोग संसर्गजन्य रोग आणि तीन संपर्कजन्य रोग साथीचे रोग कशाला म्हणतात हवामानातील विशिष्ट बदलांमुळे दूषित पाण्यामुळे एकाच वेळी अनेकांना एकच रोग होतो त्या साथीचे रोग म्हणतात उदाहरणार्थ कॉलरा विषम ज्वर इन्फ्लुएन्झा हकवन डोळे येणे इत्यादी संसर्गजन्य रोग कशाला म्हणतात सततच्या सहवासाने रोग्याच्या शरीरातील रोगजंतूचा हवेमार्फत निरोगी व्यक्तीमध्ये प्रादुर्भाव होतो अशा रोगांना संसर्गजन्य रोग म्हणतात उदाहरणार्थ क्षय इन्फ्लुएन्झा इत्यादी संपर्कजन्य रोग रोग्याच्या शरीरातील जंतूचा सततच्या संपर्कामुळे किंवा स्पर्शावाटे नजीकच्या सहवासातील निरोगी व्यक्तीमध्ये प्रादुर्भाव होऊन त्यांना रोग होतो अशा रोगांना संपर्कजन्य रोग म्हणतात उदाहरणार्थ खरूज इसब गजकर्ण इत्यादी वरील प्रकारचे रोग जीवाणू आणि विषाणू या सूक्ष्मजीवांमुळे होतात आपण या पाठात विविध रोगांची लक्षणे त्यांचे प्रतिबंधक उपाय यांचा अभ्यास करणार आहोत जंतू शरीरात शिरल्यानंतर रोगाची लक्षणे त्वरित दिसत नाहीत ती काही काळानंतर दिसायला लागतात जीवाणू विषाणू शरीरात शिरल्यापासून ती रोगाची लक्षणे दिसू लागेपर्यंतचा काळ ठराविक असतो त्याला अधिशयन काळ म्हणतात प्रत्येक रोगाचा अधिशयन काळ हा वेगळा असतो कांजिन्या रोगप्रसाराची कारणे श्वासामार्गे या रोगाचा विषाणू निरोगी व्यक्तीच्या शरीरात गेल्याने रोगी व्यक्तीच्या संपर्कामुळे तिचे कपडे भांडी इत्यादी वापरल्याने हा रोग होतो लक्षणे खूप ताप येतो डोके दुखते त्वचेवर लहान लहान फोड येतात ते पाण्याच्या फोड्यासारखे दिसतात आणि काही दिवसात त्यावर खपली धरते प्रतिबंधात्मक उपायाने उपचार योग्य वैद्यकीय उपचार करून घेणे कांजिने हा रोग एकदा होऊन गेला म्हणजे बहुधा पुन्हा होत नाही रोगामुळे उत्पन्न झालेली प्रतिकार शक्ती जन्मभर टिकते पोलिओ दूषित पाणी अन्न आणि हवेतील विषाणूमुळे हा या रोगाचा प्रसार होतो ताप येतो घसा लाल होतो पाठीच्या व पायांच्या स्नायूमध्ये ताण जाणवतो हाताच्या किंवा पायाच्या स्नायूमध्ये अशक्तपणा येतो स्नायूंची वाढ थांबते स्नायूमध्ये लुळेपणा येऊन अपंगत्व येते प्रतिबंधात्मक उपायाने उपचार लस घेणे वैद्यकीय उपचार करून घेणे सालक आणि सेबिन या शास्त्रज्ञांनी पोलिओच्या विषाणूंपासून लस निर्माण करण्यात यश मिळवले सध्या आपल्या केंद्रीय आरोग्य खात्याने दरवर्षी एकाच वेळी पाच वर्षाखालील जास्तीत जास्त बालकांना पोलिओ डोस देण्याची मोहीम हाती घेतली आहे या मोहिमेमुळे या गटातील मुलांच्या प्रतिकार शक्तीत वाढ होते या कार्यक्रमाअंतर्गत भारतातील पाच वर्षे वयोखाला वयोगटाखालील सर्व बालकांना पोलिओचे दोन डोस सहा आठवड्यांच्या अंतराने ठराविक दिवशी देण्यात येतात हे दोन डोस नेहमीच डोस घेतले तरी घ्यावेच लागतात रेबीज पिसाळेला कुत्रा माकड मांजर किंवा ससा यांच्या चावण्याने हा रोग होतो प्रमुख लक्षणे तीव्र डोकेदुखी ताप येतो घशाच्या स्नायू ताठरतात व अंकुचित होतात वेदना जाणवतात रोग्याला पातळ पदार्थ पाणी पिणे सुद्धा शक्य होत नाही पाण्याची भीती वाटायला लागते रोगी बेभान होतो रोग्याचे हात पाय लुळे पडून आकडी येते आणि रोगी दगावतो यावर उपचार आणि उपाय कुत्रा चावलेल्या ठिकाणी ती जागा साबणाने स्वच्छ धुवावी ताबडतोब डोक डॉक्टरांकडे जाऊन आवश्यक तेवढी रेबीज प्रतिबंधात्मक इंजेक्शने घ्यावीत घरातील पाळीव प्राण्यांना रेबीज प्रतिबंधक लस द्यावी लक्षात ठेवा कुत्रा मांजर माकड इत्यादी चावल्यावर लोक या रोगावर उपचार घेणे सुरू करतात 
काही कारणांनी किंवा विधीपोटी डॉक्टरांनी जेवढी इंजेक्शन सांगितलेली असतात तेवढी इंजेक्शन घेत नाहीत अर्धवट उपचारांमुळेही रोबीज रेबीज हा रोग होऊ शकतो क्षय रॉबर्ट कॉक या शास्त्रज्ञाने क्षयरोगाची जीवाणू शोधून काढले याची कारणे रोग्याच्या थुंकीतून जंतू हवेत मिसळतात हवेमार्फत या रोगाचा प्रसार होतो खोकला येतो बारीक ताप येतो थुंकीतून रक्त पडतं वजन कमी होतं छातीत दुखतं आणि श्वासोश्वास घ्यायला त्रास होतो प्रतिबंधात्मक उपाय आणि उपचार बीसीजी लस घेणे रुग्णास इतरांपासून वेगळे ठेवणे वैद्यकीय उपचार करणे सध्या क्षय म्हणजेच टीबी हा अतिशय संसर्गजन्य रोग गणला जातो भारतात जवळजवळ दर दोन मिनिटाला क्षयाचा एक रोगी मृत्युमुखी पडतो जागतिक आरोग्य संघटनेमार्फत क्षय निर्मूलन कार्यक्रम राबला जातो राबवला जातो त्यासाठी डॉट केंद्रे डॉट डायरेक्ट ऑब्झर्वेशन ट्रीटमेंट काढलेली आहेत या केंद्रात जागतिक आरोग्य संघटनेची उत्तम औषधे मोफत उपलब्ध होतात विषमज्वर दूषित अन्न आणि पाणी तसेच माशांद्वारे रोगाचा प्रसार होतो ठराविक मदतीचा ताप येतो छातीवर पुरळ उठते जुलाब होतात आणि डोके दुखते उपचार आणि उपाय विषमज्वर प्रतिबंधक लस घेणे पाणी उकळून पिणे बाहेरचे उघडे अन्नपदार्थ न खाणे स्वच्छ ताजे अन्न खाणे घरातील अन्न नेहमी झाकून ठेवणे सार्वजनिक स्वच्छता पाळणे कॉलरा याची कारणं घर माशांमुळे दूषित झालेलं अन्न आणि पाणी यांमुळे या रोगाचा प्रसार होतो प्रमुख लक्षणं उलटे आणि तीव्र जुलाब होतात शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होत जाते त्वचा सुकते डोळे खोल जातात पोटात दुखते आणि पायात पेठ घेतात उपाय आणि उपचार सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छता ठेवावी घर माशांचा बंदोबस्त करावा उघड्यावरील अन्न पदार्थ खाऊ नयेत पाणी उकळून प्यावे कॉलरा प्रतिबंधक लस घ्यावी यात्रेला किंवा परदेशात जाण्यापूर्वी आरोग्य खात्यातर्फे कॉलरा प्रतिबंधक लस घेणे आवश्यक आहे मनुष्य प्राणीज विब्रिओ कॉलरा या कॉलराच्या जीवाणूंचा वाहक असतो आंत्रशोध संसर्गजन्य जीवाणू विषाणू किंवा कृमी यांच्यामुळे तसेच रासायनिक आणि इतर अपायकारक पदार्थांच्या आंत्राच्या अंतस्तराला येणारा सुजेला आंत्रशोध म्हणतात आंत्र म्हणजे आतडे आणि शोथ म्हणजे सूज म्हणजे आतड्यांना आलेली सूज म्हणजे आंत्रशोध असे या आजाराचे नाव आहे रोगप्रसाराची कारणे दूषित अन्न आणि पाणी यामुळे या रोगाचा प्रसार होतो प्रमुख लक्षणं पोटात दुखते ताप येतो उलटी होते अन्नावर वासना नसते कधी जुलाब तर कधी बद्धकोष्ट अशी लक्षणे दिसतात प्रतिबंधात्मक उपाय आणि उपचार निर्धोक अन्न पाणी वापरावं वैयक्तिक स्वच्छता पाळावी अन्नपदार्थ झाकून ठेवावे हगवन घर माशांमार्फत अन्नातून प्रसार होतो दूषित पाणी दूध यांमार्फतही प्रसार होतो जुलाबामुळे शरीरातील पाणी कमी झाल्याने शरीर शुष्क होते डोळे खोल जातात तोंड कोरडे पडते ओठ सुकतात प्रतिबंधात्मक उपाय आणि उपचार रुग्णास जलसंजीवनी द्यावी पाणी उकळून गार करून प्यावे वैयक्तिक स्वच्छता पाळावी अन्नावर धूळ माशा बसणार नाहीत याची काळजी घ्यावी स्वयंपाकाची जागा स्वच्छ राहील याची काळजी घ्यावी फळे पालेभाज्या धुवूनच मग चिराव्या निर्जली भवन शरीरातील पाणी जुलाबा वाटे गेल्यामुळे शरीर शुष्क होते याला निर्जली भवन म्हणतात जुलाब सुरू झाल्यापासून पाण्याची कमतरता भरून काढण्यासाठी रुग्णाला जलसंजीवनी द्यावी व त्वरित वैद्यकीय उपचार सुरू करावे जलसंजीवनी कशी तयार करतात हे तुम्ही पाचवीमध्ये शिकला आहात अतिसारात आतड्याची शोषणक्रिया बिघडते पण जलसंजीवनीतील साखर आतड्यास शोषली जाऊ शकते शरीरात साखरेबरोबर मीठ व पाणी यांचेही शोषण होते त्यामुळे तात्पुरता आराम मिळतो ताबडतोब वैद्यकीय उपचार केल्यास गंभीर परिस्थिती टळू शकते प्रतिबंधात्मक उपाय रोग झाल्यावर वैद्यकीय उपचाराने बरा करण्यापेक्षा तो होऊच नये याकडे लक्ष देणे अधिक योग्य आहे त्याकरिता लसीकरण असतात अनेक रोगांसाठी प्रतिबंधक लसी तयार करण्यात आल्या आहेत लस दिल्याने शरीराची रोगप्रतिकार शक्ती वाढते म्हणून हा प्रतिबंधक उपाय ठरतो रोग पसरण्यापूर्वी किंवा पुढे होणारा धोका टळण्यापूर्वी लसीकरण करणे ही आरोग्य खात्याची जबाबदारी असते तरी प्रत्येकाने आपली काळजी घेऊन आरोग्य खात आरोग्य खात्यास सहकार्य करणे जरुरीचे असते बालकांसाठी शासनाने लसीकरण कार्यक्रम राबवले आहेत बी सी जी त्रिगुणी 
म्हणजे घटसर्प डांग्या कुकला आणि धरुवात पोलिओ गोवर द्विगुणी धनुर्वात काविळ ब अशा विविध प्रकारच्या लसी बालकाला वेळोवेळी देण्यात येतात सर्वसाधारण रोग प्रतिबंधक उपाय आहेत जे आपण दैनंदिन जीवनात नेहमी करू शकतो ते म्हणजे पानू ते म्हणजे पाणी उकळून गाळून पिणे समतोल आहार घेणे रोगाची लक्षणे दिसल्यावर त्वरित वैद्यकीय उपचार करणे आणि हे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे की कोणताही रोग सूक्ष्म जीवांमुळे होतो दैवी प्रकोप किंवा इतर व्यक्तीच्या मत्सरामुळे होत नाही योग्य वैद्यकीय उपचारांनीच रोग बरे होतात मंत्रतंत्र जादूटोना यामुळे रोग बरे होत नाहीत थँक्यू